ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്ക് ഇൻഫോൺ ജോബ് ആയിട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ആമസോണിലുണ്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റിലും എല്ലാത്തിലുമുണ്ട് ഈ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെയാണ് അത് എന്താണ് എന്താണ് അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പറയാൻ മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ചാനൽ ആദ്യമേ കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്കിലുള്ള വീഡിയോസും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എൻ്റെ ചാനൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യൂസേഴ്സിനുള്ള വീഡിയോസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് കുറേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൂടെ പ്രസിദ്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആമസോണിൽ ചോദിച്ചു ആമസോണിൽ കുറേ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് നേരിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാതെ ഒരു ഏജൻറ്റ് ഇപ്പം ആമസോൺ ഈ ഏജൻറ്റിന് ഒരു ഇപ്പോൾ ഇത് അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു കസ്റ്റമർ ഐ ഡി അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഏജൻറ്റ് ഐ ഡി കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഈ ഏജൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ ആമസോൺ കസ്റ്റമേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ ഏജൻറ്റ് വന്ന് ഏജൻറ്റ് വഴി ആമസോണിൽ കയറി സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പിനെയാണ് ആമസോണിൽ അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആമസോണിൽ മാത്രമല്ല ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലുണ്ട് എല്ലാ സൈറ്റിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതാണ് അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പം ഒരു ഏജൻറ്റ് വഴി ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി കസ്റ്റമേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പം അത് അതിനെയാണ് അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പം അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിൻ്റെ ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഏജൻറ്റ് ഒരു സൈറ്റിൽ അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നൊരു ഒരു കസ്റ്റമർ ഐ ഡി വേണം ഈ ഈ സൈറ്റിൽ കസ്റ്റമർ ഐ ഡി ഈ ഏജൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കസ്റ്റ ഈ ഏജൻറ്റിന് ഒരു ഐ ഡി കൊടുക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആമസോൺ ആണെങ്കിൽ ആമസോൺ ഈ ഏജൻറ്റിന് ഒരു ഐ ഡി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഐ ഡി മാത്രമല്ല ലിങ്ക് കൊടുക്കും അപ്പം ഈ ആമസോണിലെ എല്ലാ സാധനത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഈ ഏജൻറ്റ് ഐ ഡി വെച്ച് ഈ ഏജൻറ്റിന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏജൻറ്റിന് ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം ആ ലിങ്കിൽ ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി കാണും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി വെച്ച് ഒരു കസ്റ്റമർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ പല പല കമ്മീഷൻ ആയിരിക്കും കമ്മീഷൻ കിട്ടും ഇപ്പം കമ്മീഷൻ പല പല ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ കമ്മീഷൻ കിട്ടും കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് തൊട്ട് ഒരു ഏഴ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ കിട്ടും അത് സാധനത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഈ ഏജൻറ്റിന് ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്മീഷൻ കിട്ടും അപ്പം ഈ ഇപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആകാൻ പറഞ്ഞത് കമ്മീഷൻ കിട്ടും ഏജൻറ്റിന് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആമസോണിൽ മാത്രമല്ല ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലുണ്ട് പല പല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൈറ്റിലും ഈ അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഗൂഗിൾ അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആമസോൺ അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഡീറ്റെയിൽഡ് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ഇത് ഞാൻ വിട്ടേക്ക് ഇതാണ് അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാണ് ആമസോൺ പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനും ഉണ്ട് എല്ലാ സൈറ്റിനും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഇതാണ് ആമസോൺ അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഏജൻറ്റ് ഏജൻറ്റ് വെച്ച് ഈ ഏജൻറ്റ് വഴി കസ്റ്റമർ ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പം അതിനെയാണ് അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പറഞ്ഞത് അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ കസ്റ്റമറിനെ കാലം ഉപയോഗം ആ ഏജൻറ്റിനാണ് ഏജൻറ്റിന് ഒരു കമ്മീഷൻ കിട്ടും ഇതാണ് അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ നമ്മളെ സൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഈ വീഡിയോ അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മളെ സൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു
ഷോപ്പിഫി എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ ഈ ആമസോൺ അഫ്ലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് അഫ്ലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നൊരു കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരിക്കും കാറ്റഗറി ഇല്ലാത്ത ഡീറ്റെയിൽ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ആരും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അന്വേഷിക്കത്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യം ഗൂഗിൾ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അറിയാത്തത് ചിലപ്പോൾ അറിയിക്കൊണ്ടായിരിക്കും അറിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ അ